subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. हेलो फ्रेंड्स मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूँ आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड आज हम बात करेंगे कैसे इंडस्ट्रियल नाइट्रिक एसिड बनाई जाती है उसके बारे में हम देखेंगे तो पहले इसके बारे में हम बात करें कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप एग्जाम में क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो आप नोट डाउन जरूर कर लें ताकि क्या होता है कुछ बच्चे प्रोसीड तो बना लेते हैं लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से लिख नहीं पाते हैं कि कौन सा स्टेप पहले आएगा जिससे उन्हें प्रॉब्लम होती है तो आप एक कॉपी में जरूर लिख लें कि क्या क्या एक सिमिलरिटी में लिखना है तो सबसे पहले आप जो लिखेंगे कि अगर नाइट्रिक एसिड है तो उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि नाइट्रिक एसिड क्या है क्यों यूज किया जाता है क्या इसके फंक्शन है उसके बारे में आप लिखेंगे दूसरा इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे इसकी पार्टनेंट प्रॉपर्टी क्या होती है जैसे कि क्रिस्टल फॉर्म है या लिक्विड फॉर्म है उसका कलर क्या है कि किसमें डिजॉल्व होते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट और उसके मॉलिकुलर वेट जो हम यहाँ पर दिखाए हैं मॉलिकुलर वेट बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ये आपको लिखना है उसके बाद रॉ मटेरियल तीसरा नंबर पॉइंट होगा रॉ मटेरियल क्या क्या उसमें यूज करते हैं मैन्युफैक्चर करने में उसके बाद चौथा पॉइंट क्या होगा हमारा रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन होती है उसके बारे में बताना होगा उसके बाद आपको क्या करना है फ्लोसीड बनानी है उसके बाद आपको फ्लोसीड बनाना है उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन करना है डिस्क्रिप्शन करने के बाद आपको क्या लिखना है उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और यूजेज इतने पॉइंट आपको सिमिलरिटी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये सिमिलरिटी प्रोसेस उसकी लिखने की अगर आप एग्जाम में आपका टाइम कम होता है तो आप थोड़े थोड़े शॉर्ट करके लेकिन इतने पॉइंट तो जरूर लिखें जिससे आपका बहुत अच्छा होगा तो चलिए आप शुरू करते हैं हम नाइट्रिक एसिड के बारे में तो नाइट्रिक एसिड के हम पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो नाइट्रिक एसिड एक फर्टिलाइजर है फर्टिलाइजर के रूप में ज्यादा यूज किया जाता है ये जैसे अमोनियम नाइट्रेट है उसमें भी बनाया जाता है और हमारा फर्टिलाइजर ढेर सारे फर्टिलाइजर उनमें यूज किए जाते हैं एक्सप्लोसिव बनाने में इसका यूज होता है ये तो इसका बेसिक हो गया अब बात करें इसकी प्रॉपर्टी की तो इसका जो हमारा मॉलिकुलर वेट होता है वो सिक्सटी थ्री होता है आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट वो फोर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड होता है मतलब इस पे ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है और बॉइलिंग पॉइंट एट्टी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड पर डीकम्पोज होती है डीकम्पोज का क्या मतलब है जैसे ही एट्टी डिग्री सेंटीग्रेड आएगी एट्टी उसके बाद ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा अपने मॉलिक्यूल्स में इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है एट्टी सिक्स एट डीकम्पोज मतलब इस पे वो डीकम्पोज होने लगा इसके ज्यादा पर तो अब बात करेंगे फ्लोसीट में कि क्या कैसे होती है तो फ्लोसीट देखने से पहले एक बार आप रिएक्शन पे ध्यान दें अगर आपको रिएक्शन याद होगी तो अगर प्रोसेस आप थोड़ा सा भूलते भी हैं तो यहाँ से कवर आप कर लेंगे देखिए क्या था हमने अमोनिया लिया और ऑक्सीजन लिया ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है आप ध्यान रखिएगा अमोनिया और ऑक्सीजन लिया तो हमारा एनओ नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ फॉर्म हो गया और उसके साथ कुछ वाटर भी हुआ अब क्या करते हैं उस एनओ को ऑक्सीजन से फिर से ट्रीट कराते हैं तो हमारी एनओ टू नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रेट डाइऑक्साइड बन गया हमारा उसके बाद जो एनओ टू हमारी है उसे वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारी एच एन ओ थ्री प्राप्त होती है ये हमारी नाइट्रिक एसिड प्राप्त होती है ये तो हमारी बेसिक हमारी रिएक्शन थी अब हम बात करेंगे फ्लोसिड में कैसे हम फ्लोसिड वर्क करता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अमोनिया स्टोरेज से हम अमोनिया को लेते हैं ठीक और उसके बाद हमारा यहाँ क्या दिखा है ऑक्सीजन मतलब हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हम क्या करते हैं एयर को लेते हैं एटमोस्फेरिक एयर को लेते हैं और उसे कंप्रेसर में ले जाते हैं कंप्रेसर का क्या वर्किंग होता है कि कंप्रेसर क्या करता है इस एयर को कंप्रेस करता है मतलब इसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है प्रेशर भी साथ साथ तो हमें बेसिकली प्रेशर चाहिए क्योंकि फ्लो कराना है तो यहाँ कंप्रेसर उसका प्रेशर इंक्रीज कर देगा और दोनों ले आकर हम एक हमारा रिएक्टर होता है जिसे आप कन्वर्टर भी बोल सकते हैं रिएक्टर होता है जिसके तीन सेक्शन होते हैं ये सेल एंड ट्यूब टाइप के होते हैं तो क्या होता है कि ये कन्वर्टर सेक्शन होता है ये सुपर हीटर ये हमारा हीट रिकवरी बॉयलर ये जो हमारे दो सेक्शन होते हैं वो सेल साइड में होते हैं जबकि हमारा कन्वर्टर ट्यूब साइड में होता है तो क्या करेंगे जब हम अमोनिया और एयर को ले जाएंगे यहाँ पर तो क्या होगी यहाँ पर हमारी रिएक्शन होते हैं और रिएक्शन कैसे होंगे यहाँ पर हमारी स्क्रीन लगी होती है स्क्रीन मतलब एट्टी से नाइन्टी एम एम का हमारी इतनी यहाँ स्क्रीन लगी होती है जब यहाँ पर हमारे अमोनिया और ऑक्सीजन अमोनिया और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा एनो नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर हमारा नाइट्रस ऑक्साइड हमारा प्राप्त हो जाता है ठीक इतने सेक्शन में अब क्या देख रहे हैं हमारा जो रिएक्शन वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है हमारी हीट रिलीज होती है अब हीट रिलीज होगा तो इंडस्ट्री में कोई भी चीज बेस नहीं किया
बॉयलर में क्या करेंगे कुछ हम इसमें बॉयलर फिट वाटर रखेंगे एंड स्टील में बॉयलर फिट वाटर होता है जो कंडेंसेट प्राप्त होता है वो यहाँ रहेगा इसकी स्टीम इस से इसे हम गर्म करते हैं मतलब इसकी हीट जो थी एक्सेस वाली उसको ये यूटिलाइज करता है मतलब इससे हमारी स्टीम बनती है और इस स्टीम में मान लो ये सेचुरेटेड स्टीम प्राप्त हुआ सेचुरेटेड स्टीम को ले जाते हैं हम सुपर हीटर में सुपर हीटर क्या हम क्या करता है कि ये जो सेचुरेटेड स्टीम है उसे सुपर सेचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करता है और देखो वो स्टीम जो हमारी दो यूज होती है उसका दो काम एक तो प्रोसेस में जहां में स्टीम की जरूरत है वहां ले जाते हैं और दूसरा कहा टर्बाइन को मूव कराने में देखो टर्बाइन को मूव कराने में जो कंप्रेसर होता है उसकी टर्बाइन होता है उसको मूव कराने के लिए हम स्टीम ले जाते हैं अब देखो ये प्रोसेस भी हम आपको बाद में बताते हैं तो क्या वो यहां पर हमारी जितनी रिएक्शन हो रही थी मतलब नाइट्रस ऑक्साइड अभी ये तो हमारा नहीं बना फर्स्ट रिएक्शन ये हमारे यहाँ पर हो पाया अमोनिया और ऑक्सीजन बन के क्या नाइट्रस ऑक्साइड ये हमारे यहाँ पर फॉर्म हो गया ठीक अब यहाँ से हमने निकाल के लाया तो क्या लिखा है कैटलिस्ट रिकवरी फिल्टर मतलब क्या है यहाँ पर जो हमारा हाँ ये आपको जानना बहुत जरूरी है यहाँ जिसके प्रेजेंस हमारी रिएक्शन होती है वो प्लेटिनम और रोहेडियम ये तो हमारे कैटलिस्ट होते हैं जिनके प्रेजेंस में हमारे ये रिएक्शन होते हैं ठीक अब क्या होता है कि कभी कभी होता है कि जो हमारी गैस आ रही है एनो नाइट्रस ऑक्साइड उसके साथ हमारे कैटलिस्ट भी कुछ आ जाते हैं तो कैटलिस्ट तो बहुत महंगे होते हैं उन्हें हम ऐसे प्रोसेस में जाने नहीं दे सकते हैं और ऐसे भी जाने देंगे तो कहीं रिएक्शन कर सकते हैं जो हमारे लिए सफिशियंट नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ से हम एक ऐसा फिल्टर लगाते हैं जो उस कैटलिस्ट को रिमूव कर दे कैटलिस्ट को रिमूव करने से क्या होगा फिर उसके बाद हम आगे नाइट्रस ऑक्साइड को भेजेंगे लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा था हमारा कि अभी भी उस टेम्परेचर को हमें यूटिलाइज करना है मतलब कम करना है आगे तो क्या करेंगे एक सेकेंड हमारा ये है गैस हीटर मतलब हीटर के द्वारा कुछ एनर्जी हम एब्जॉर्ब करते हैं और आगे देखिए इकोनोमाइजर इकोनोमाइजर बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर इकोनोमाइजर क्या है तो इकोनोमाइजर देखो सिंपल सा कुछ नहीं होता इकोनोमाइजर इस टाइप का बना होता है आप बुकों में देखे होंगे तो क्या होता है इकोनोमाइजेशन नाम से पता चले इकोनॉमी से रिलेटेड है तो क्या होता है किसी भी चीज की जब एक्सेस हीट होती है और उसे हमें लॉस नहीं करना होता है तो ये सेल एंड ट्यूब टाइप के होते हैं हमारे तो क्या करेंगे इसमें हम उस गैस मान लो गैस में एक्सेस हीट थी तो इसमें वो गैस भेजेंगे और कोई ऐसी चीज उसमें हम भेजेंगे जो हीट लेना चाहे मतलब अगर मान लेते हैं बॉयलर में हमें भेजना था ये वाटर कोई तो उस वाटर को इसमें भेज देंगे और इस गैस को तो क्या करेगा वाटर उस गैस की हीट को ले लेगा और ये ठंडा भी हो जाएगा मतलब हमारा हीट भी बच गया और हमारा कोई काम भी हो गया ये होता है इकोनोमाइजर का काम हमारा ठीक तो इकोनोमाइजर ने क्या किया इस गैस की हीट को ले लिया एनो की हीट को ले लिया और देखो कंडन सेट हमने बोला था आपको बताऊंगा ना यहाँ से जो टर्बाइन में स्टीम आई स्टीम अपनी हीट दी इसको तो क्या हुआ कंडन मतलब वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ अब इसे ले गए हम क्या इकोनोमाइजर में इकोनोमाइजर में गैस हम ले गए और हम ये ले गए अपने वाटर तो क्या करेगा इसकी हीट को वाटर ले लेगा और इसको हम फिर से भेज देते हैं बॉयलर में बॉयलर क्या करेगा उसे वेपर में कन्वर्ट या स्टीम में कन्वर्ट कर देगा अब देखिए यहां तक आते आते ये ठंडा हो जाता काफी हद तक एनो अब आगे हमारा क्या लगा है एक हमारा ऐसा वैसा लगा हुआ जहां पर हम इसे और ठंडा करते हैं वाटर की प्रजेंस में हम इसे और ठंडा करते हैं ठंडा कर दिए उसका टेम्परेचर और डाउन हमारा हो गया क्योंकि तो देखो यहाँ टेम्परेचर इतना हाई था 800 सौ डिग्री सेंटीग्रेड तो उसे ठंडा करने के लिए और हम वेस्ट भी नहीं कर सकते हीट को इसलिए हम यूटिलाइज कर रहे हैं हीट को अब यहाँ पर हमने ठंडा किया अब यहाँ पे जो हमारा प्राप्त होता है वो डायलूट एसिड होता है क्योंकि तो हम वाटर भी डाल दिए और एनो हमारा था एनो हमारा था और वाटर भी डाल दिए तो डायलूट एसिड प्राप्त होता है तो क्या करेंगे इसका हम पार्ट निकालेंगे और हम ले जाएंगे सिंपल सा ऑक्सीडेशन एंड एब्जॉर्बन टावर एब्जॉर्बन मतलब किसी चीज को एब्जॉर्ब कराना है हमें तो यहां पर हम क्या ले गए हैं एनो और नीचे से हम क्या दे रहे हैं एयर आप ये ध्यान रखें कि ये जो होता है ना वो एक तरह से डिस्टिलेशन कॉलम है जैसे हमारी प्लेट्स लगी होती है सी प्लेट्स उसी टाइप की ये कॉलम होती है ठीक तो क्या होगा इसमें हम एयर दे रहे हैं नीचे मतलब ऑक्सीजन दे रहे हैं और हमारा एनओ था तो कौन सा रिएक्शन हो गया एनओ और ओ टू हमारा फॉर्म हो गया एनओ फॉर्म हो गया यहाँ पर अब बात करेंगे NO2 जब बन गया तो हम देखो ऊपर से क्या कर रहे हैं वाटर कूलिंग मतलब कूलिंग वाटर यहां से हम डाल रहे हैं कूलिंग वाटर जब NO2 से रिएक्ट करेगा प्लेट्स हैं प्लेट्स हैं हमारी गैस और तुम सोच रहे हो कि हमने ऊपर से गैस क्यों डाला अच्छा एक बार सोचो अगर हम गैस को नीचे से डाल दें तो इतना गैस की टेंडेंसी ऊपर जाने की होती है बहुत तेजी से ऊपर जाएगा उतना कॉन्टेक्ट नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे इसको डालेंगे तो ये रिसर्कुलेट होकर जाएगा पूरी तरह से और हमारा वाटर के साथ कॉन्टेक्ट करेगा जिससे हमारी क्या होगी 57 से 60 परसेंट
एच एन ओ थ्री प्राप्त हो जाती है ये था बेसिक हमारा एच एन ओ थ्री की फ्लोसीट जो आपको काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बता दे दू क्या होता है हमने अमोनिया लिया और ए लिया कन्वर्टर में क्या कन्वर्टर में हमारी अमोनिया और ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया एनओ टू एनओ बन गया उसके बाद जो हीट रिकवरी हुई मतलब हीट जो एक्सेस में आई उसे हम बॉयलर में बेचते हैं बॉयलर से हमारी स्टीम जनरेट होती है उस स्टीम को हम ले जाते हैं सुपर हीटर में सुपर हीटर उसे सुपर सेचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करके हम प्रोसेस में टर्बाइन घुमाने के लिए कर लेते हैं और दूसरा प्रोसेस में यूज कर लेते हैं हीट ज्यादा है कैटलिस्ट को रिकवर करना है कैटलिस्ट सेक्शन लगा दिए यहाँ पर इसे ठंडा करके और ठंडा किए यहाँ पर हमारा दो रिएक्शन जो बचे हैं उसे हम कन्वर्ट कराते हैं तो ये था बेसिकली हमारा नाइट्रिक एसिड की प्रोसीड जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है आप एक बार जरूर देख के जाइएगा और रिएक्शन को अगर आप याद रखते हैं तो आपकी फ्लोसीट में क्या प्रोसेस हो रहे हैं ये आप काफी हद तक समझ पाएंगे इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और मैंने आपको बताया था इंस्टाग्राम पे मैंने पेज बनाया है आप उसे जाए फॉलो करो और डेली क्विज का सॉल्व करें आंसर थैंक यू